ఇంట్రో డిస్కషన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని క్వశ్చన్ శ్రద్ధికన్నా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అలాంటి డివిషన్ డివైడ్ అయ్యే క్లాసిఫికేషన్ అని ఉందో చూసా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్స్ ఎందుకేనన్నదా అప్పుడు നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഉണ്ടാക്കുക പവർ സ്റ്റേഷനിലാണ് അവിടെ നിന്ന് സബ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഈ പവറിനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുക വീണ്ടും ആ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയും ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് സബ് സ്റ്റേഷൻ വരെ വരുന്നതിന് പ്രൈമറി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയാം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ അടുത്ത സബ് സ്റ്റേഷൻ വരെ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നീട് ഈ ഈ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ലെവൻ കെ വി ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുണ്ട് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള പോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ലൈൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടിയതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഥവാ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് വരെ പിന്നെ ആ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് സർവീസ് കണക്ഷൻ സർവീസ് മെയിൻസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വരെ വരുന്നത് ആ സംഭവം അതിന് മൂന്ന് ടൈപ്പുകളുണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ടൈപ്പ് അല്ല മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റേഡ് ചോദിക്കുന്നതാണ് റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് റിംഗ് മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മൂന്ന് ഇൻ്റർകണക്ടഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചിത്രം നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീഡേഴ്സ് ഈ ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഫീഡറ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സർവീസ് മെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരെ ഫീഡർ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ മുതൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോസ്റ്റ് വരെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് സർവീസ് മെയിൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരെ ലോഡ് സൈഡിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ വരെ അത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീഡേഴ്സ് റേഡി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീഡേഴ്സ് ആർ റേഡിയലി കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരുപാട് ഫീഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് റേഡിയലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഓരോന്ന് ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകും ഇപ്പുറത്തെ നാട്ടിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വേറൊരു ഫീഡർ പോകും വേറെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടേക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് വേറൊരു ഫീഡർ പോകും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓരോ ഏരിയയിലേക്ക് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളിലേക്ക് ഓരോ ഫീഡർ ഇങ്ങനെ പോവുക ഇതാണ് റേഡിയലായിട്ട് പോവുക ഇതിനെയാണ് എന്താ പറയുക റേഡിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്ന ഫീഡറിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണ് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും അവിടെ സപ്ലൈ കിട്ടില്ല അതേസമയം അപ്പുറത്തുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പുറത്തുള്ള ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഫീഡർ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ര
എല്ലായിടത്തും സെയിം വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഗുഡ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അതുപോലെ ഇതൊരു റിംഗ് ആണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം ആണ് മറ്റത്തെ റേഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ റിലയബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകുന്ന ഫീഡറുകളെല്ലാം പരസ്പരം റിംഗ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ സബ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നാലോ അപ്പം ഇവിടെ മൊത്തം ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുള്ള സബ് സ്റ്റേഷനും കൂടെ പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ സബ് രണ്ടോ അതിലധികമോ സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ നമ്മൾ പോയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അപ്പുറത്തെ സബ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കിയിട്ടുള്ള ലൈനിയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അവസാനത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ മുതൽ കൺസ്യൂമർ വരെയുള്ള ഇനിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ മുതൽ കൺസ്യൂമർ വരെ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫീഡർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സർവീസ് മെയിൻ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം നേരത്തെ നമ്മളൊരു ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമാറ്റിക് ടാഗ്രം പഠിച്ചത് മൊത്തം ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ലേ ഔട്ട് ചോദിച്ച് ചിത്ര വരക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചാലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേ ഔട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഒരു സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇലവൻ കെ വി എന്നുള്ളൊരു ബസ് ബാറാണ് അവിടെ ഇലവൻ കെ വി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറൊക്കെ വെച്ച് ചെറുതാക്കി വലിയ കൺസ്യൂമർ ബൾക്ക് കൺസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇലവൻ കെ വി കൊടുക്കും ഇനി ചെറിയ കൺസ്യൂമറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫീഡറായിട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കൊടുക്കുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു അത് ആ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു തേർട്ടി എൽ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീനും ടു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫേസും ടു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ആ ഫീഡർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫീഡർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീഡറിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സബ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വരെയുള്ളതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ടാപ്പിങ്സ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീഡർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ മുതൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഇനിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പോകുന്ന ലൈനിലൊക്കെ ഓരോ ലൈൻ കണക്ഷൻ ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ പോസ്റ്റിന് ഓരോ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഒരിക്കലും വോൾട്ടേജ് എന്തല്ല സോറി കറണ്ട് എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ ടാപ്പിങ്സ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ടാപ്പിങ്സ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അല്ല വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സർവീസ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ